ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் மைத்லி பேசுகிறேன் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்டோட பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு மேக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் டோட்டலாக ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் சம்ஸ் நான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா கோ த்ரூ பண்ணிங்கன்னா போதுமானது அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் இதே மாதிரி மேக்ஸ் ரிலேட்டடாக சில இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் நான் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அதையுமே நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் எப்படி போய் எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக எண்டு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எண்டு ஸ்க்ரீனுன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த எண்டு ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு நான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி லேட்டஸ்ட்டாக அப்டேட் பண்ண மேக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் வீடியோஸும் இதுக்கு முன்னாடி அப்டேட் பண்ண இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸும் வீடியோவையும் அந்த லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் பிளேலிஸ்டில் கொடுக்குறேன் அது மட்டும் இல்லாம இந்த வீடியோட எண்டில் எண்டு ஸ்கிரீன்ல நான் வைக்கிறேன் நீங்க பார்த்து அதுல இருந்து எடுத்துக்கோங்க ஓகே இந்த சேனலுக்கு நம்மளுடைய சேனலுக்கு நீங்க நியூ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இல்ல நியூ வியூவர்ஸா இருக்கீங்க அப்படின்னா சோ உங்களுக்கு இப்ப நான் கொடுத்துருக்கிற இந்த பாதி சம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புரியறதுக்கான வாய்ப்பே ரொம்ப கம்மி தான் சோ அதனால இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன மேக்ஸ் வீடியோ போட்டிருந்தேன் லேட்டஸ்டா அப்படின்னு சொல்லி நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா நிறைய அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும் அதுக்கு நீங்க கண்டிப்பா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் அது உங்களால பார்க்க முடியும் ஓகே இப்ப நம்ம டோட்டலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி சம்ஸ்ல நான் ஏற்கனவே ஒரு பிப்டி செவன் சம்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் சோ நிறைய பேர் வந்து அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு நாங்க அதுல உள்ள சம்ஸ் எல்லாமே போட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிருந்தீங்க ரொம்பவே சந்தோஷமான விஷயம் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு சம்ஸ் மட்டும் கேட்காம தியரி கொஷின்ஸோ கேட்குறாங்க எப்படி அப்படின்னா டிஃபைன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குற கொஷின்ஸ்லேயே வந்து அந்த மாதிரிலாம் கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் கால் ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி டிஃபைன் பண்ணியும் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து உங்களை கேட்கும் போது நம்ம நினச்சிருப்போம் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வந்து தியரி கொஷின்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுக்கு கேட்க மாட்டாங்க சம் மேக்ஸ்னாலே சம்ஸ் மட்டும்தான் அப்படின்னு பட் இப்போ அப்படி இல்லை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டெஃபினேஷன்ஸும் கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ஆஃபீல் எக்ஸாம்ல இந்த மாதிரி ஒரு டெஃபினேஷன்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ஸ்ல ஸோ சில டிஸ்ட்ரிக்ஸ் பசங்களுக்கு வந்து அது தெரியறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அவங்க கொஷின் பேப்பர்ஸ் கவர்மெண்ட் கொஷின் பேப்பர்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருந்ததுனால அவங்களால அது கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ நம்ம சேனல்ல எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸ் பசங்களுக்குமே அது ரொம்பவும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி இப்ப நான் கொடுத்துருக்க இந்த இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டீன் சம்ஸ் இருக்கு மொத்தமா டோட்டலா பட் இப்ப நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது கட் ஷார்ட் பண்ணி தான் தரேன் ஏன்னா ஃபுல்லா கொடுத்தா இவ்வளோ சம்ஸ் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே வந்து ரொம்பவும் கஷ்டப்படுறாங்க இவ்வளோ சம்ஸ் எங்களால் போட்டு பார்க்க முடியுமான்னு தெரியலன்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ளவே ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டே இல்லாமல் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் இப்போ நான் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இத்தனை நாள் வரைக்கும் நீங்கள் மேக்ஸே போட ஸ்டார்ட் பண்ணலன்னா கூட பரவாயில்ல இதுக்கப்புறமாவது இருக்கிற டைமை நீங்கள் பெஸ்ட்டாகவும் பக்கவா நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மள மாதிரி நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நம்ம சேனலில் ஸ்டடி பிளானுன்றதை நான் ஒன்று ஃபாலோ பண்ணியிருந்தேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் அந்த ஸ்டடி பிளானை ஃபாலோ பண்ணலனா கண்டிப்பா போய் இதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்டடி பிளானை ஃபாலோ பண்ணுங்க அதே மாதிரி இந்த பிடிஎஃப் நீங்க எதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டெலகிராம் குரூப்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா அதுல இருந்தும் நீங்க இந்த பிடிஎஃப் எடுத்துக்கலாம் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நான் கொடுக்குற பிடிஎஃப் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா கமெண்ட் பார்க்கும் போது நிறைய பேர் இந்த பிடிஎஃப் பத்தி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அவங்களுக்காக நான் ஆல்ரெடி பிடிஎஃப்ல போய் எப்படி எடுக்கணும் இந்த பிடிஎஃப் வந்து எப்படி எடுத்துக்கணும் டெலகிராம்ல இருந்து அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோ எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டடி பிளானோட டே எயிட்ல வந்து அந்த வீடியோ இருக்கும் ஸோ நீங்க அந்த வீடியோ பாத்து <laughs> சோ இப்ப இருக்கிற பப்ளிக் எக்ஸாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்பவும் பரபரப்ப